ഫ്രണ്ട്സ് കുട്ടികൾ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് വായിക്കേണ്ടതാണ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ അവർ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ വീട്ടിലാണ് മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് അധികം ടെൻഷൻ കുട്ടികളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് സ്കില്ലുകളെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഈ സ്കില്ല് എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാം അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ഇല്ലാത്ത അങ്ങനെ ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ള പാരൻസ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ സ്കില്ലുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ നല്ല ഫ്യൂച്ചർ നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കില്ലുകളെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ നാല് സ്കില്ലുകളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വെച്ച് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സ്കില്ലുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള വീഡിയോയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ പാരൻസിനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഏതെല്ലാം സ്കില്ലുകൾ ഇതിനു മുൻപ് പഠിപ്പിച്ചു ഇനി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സ്കില്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു പക്ഷേ പഠിപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതെല്ലാം എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഒരുപാട് ലൈഫ് സ്കില്ലുകളുണ്ട് അതിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പന്ത്രണ്ട് ലൈഫ് സ്കില്ലുകളാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അവനെ ആർജിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന ലൈഫ് സ്കില്ലുകളാണ് ഒരു നല്ല ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സൺ ആക്കി മാറ്റാൻ വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പർ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്കില്ലുകളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടീച്ച് കിഡ്സ് ടു പ്ലേ വെൽ വിത്ത് അതേഴ്സ് കുട്ടികൾ കളിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിലും അവരുടെ സമപ്രായമുള്ള കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ കളിച്ചതും വളർന്നു വന്ന രീതികളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ നല്ല നല്ല മെമ്മറീസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ കളി ആവശ്യമാണ് അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് കളിക്കുന്നത് അതൊക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോഷ്യലൈസേഷനും ഷെയറിങ് മെൻറ്റാലിറ്റി കൂടാൻ അത് ആവശ്യമാണ് ഒരിക്കലും റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യരുത് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് അവിടെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് ആ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥൻ വളരെ സോഷ്യലാണ് കുറച്ച് ഷെയറിങ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് പക്ഷെ അവിടെ ആ വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീ സോഷ്യലൈസേഷൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് ആ രണ്ട് കുട്ടികളെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് കളിക്കാൻ വിടാതെ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർ വളർന്നതാണ് പക്ഷെ ആ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇൻട്രോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് ആ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല സ്കൂളിലും അവർ ഇൻട്രോവേറ്റീവ് ആണ് അവർ മിങ്കിൾ ആവുന്നില്ല സെപ്പറേറ്റായി ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർ സെപ്പറേറ്റായി ഇരിക്കേണ്ട ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻട്രോവേറ്റീവ് ആയി ഒതുങ്ങിക്കഴിയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു കുട്ടികൾക്ക് അതായത് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരുത്തി കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഇൻട്രോവേറ്റീവ് ആയി അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ചെയ്യരുത് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യരുത് കുട്ടികൾ ഫ്രീ ആയി കളിക്കണം അങ്ങനെ കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ബെനിഫിറ്റുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഷെയറിങ് മെൻറ്റാലിറ്റി കൂടുതലാണ് പേഷ്യൻസ് കൂടുതലുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് കപ്പാസിറ്റി അവർ മെൻറ്റലി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ടീച്ച് കിഡ്സ് ടു റിസോൾവ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നേക്കാം ഒരുപാട് വിയോജിപ്പുകൾ വന്നേക്കാം അതിനൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവായി ഫ്രണ്ട്ലി ആയി അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മെൻറ്റലി കൂൾ ആയിരിക്കണം അതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ആ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അതിന് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അവിടെ ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട്
പക്ഷേ ആ തെറ്റിനെ ഫോർഗീവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊന്ന് മറന്ന് കളയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഗുണമാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ശീലം പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ അവൻ്റെ വർക്കിലും അവൻ്റെ കരിയറിലും ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവായി പോസിറ്റീവായി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നാല് സ്കില്ലുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ തുടർന്ന ഭാഗം നമ്മൾ പിന്നീടുള്ള വീഡിയോയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതുവരെ ബായ